హలో అండి అందరికీ నమస్తే ముందుగా వెల్కమ్ టు అక్షర్స్ తెలుగు ఛానల్ నా పేరు అను సో ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే బాగున్నానండి మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు అనేది నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఈరోజు నేను చేస్తున్నాను ఒక సింపుల్ రెసిపీ అండి అదే అరటికాయ శనగపప్పు కర్రీ అండి ఫస్ట్ దానికోసం ఫస్ట్ అరటికాయలు చిన్నగా కట్ చేసుకొని ఉడికించి పెట్టుకోవాలి శనగపప్పు కూడా ఉడికించి పెట్టుకోవాలి చిన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు రెండు పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు సాల్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర అండి పోపు కోసం కొంచెం పసుపు కారం కొంచెం ఆయిల్ సో ఇప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టుకున్న తర్వాత అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఎక్కువ అవసరం ఉండదండి కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆవాలు జీలకర్ర వేసేయాలండి అరటికాయ కొంచెం కొంచెం సాల్ట్ వేసి ఉడికించాలండి ఎక్కువ ఉడికించకూడదు మళ్ళీ ముద్దగా అయిపోతాయి సో జీలకర్ర వేగిన తర్వాత అందులోనే చిన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేసుకొని ఒకసారి వేయించేసుకోవాలి అందులోనే వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేయాలి ఆ ఉల్లిపాయ కొంచెం వేగిన తర్వాత అప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత అందులోనే కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు వేసేసి వేయించేసుకోవాలి కర్రీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి రైస్తో తింటే చాలా బాగుంది నేను ట్రై చేశాను అందుకనే మీకు కూడా షేర్ చేశాను సో అందులోనే కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసేసుకోవాలి కరివేపాకు కూడా వేసుకున్న తర్వాత అందులో కొంచెం పసుపు పసుపు కొంచెమే వేసుకోవాలండి ఎక్కువ వేసుకోకూడదు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అన్నట్టు హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసిన తర్వాత కలిపేసుకోవాలి అందులోనే కొంచెం కారం పచ్చిమిర్చి వేసాము కాబట్టి కారం కొంచెం తక్కువ వేసుకోవాలండి తక్కువ అంటే ఎంత మనకి అవసరం అనుకుంటే అంత వేసుకున్న తర్వాత ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న అరటికాయ ముక్కలు కూడా ఇందులో వేసేసుకోవాలి సాల్ట్ కూడా ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకోవాలండి సాల్ట్ వేసి కలిపిన తర్వాత అందులోనే అరటికాయ ముక్కలు కూడా వేసేసుకోవాలి బాగా గట్టిగా కలిపేయకూడదండి గట్టిగా కలిపేయడం వల్ల అరటికాయ ఉడికింది కదా సో ముద్దగా అయిపోతాయి అందులోనే అరటికాయ ముక్కలు వేసేసి బాగా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి ఇట్లా కలిపేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ ఒక్కసారి పైన లిడ్ పెట్టేసుకోవాలి ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ కోసం అంతే లిడ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఒకసారి దాన్ని అది అలా అంటే ఇప్పుడు మనం కారం అది వేసాం కదా అంతా కూడా అరటికాయకి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఫైనల్గా అందులోనే శనగపప్పు కూడా వేసేయాలి శనగపప్పు కూడా వేసేసి బాగా కలిపేసుకోవాలి శనగపప్పు కూడా వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలి సారీ అండి మీకు వీడియో కొంచెం జంప్ అవుతూ ఉండొచ్చు మేబీ అది వీడియో షూట్ చేయడంలో చిన్న మిస్టేక్ ఉండొచ్చు సో అందుకని చెప్పేసి మీకు వీడియో కొంచెం జంప్ అవుతుంది ఏమి అనుకోవద్దు సో ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత పప్పు కూడా బాగా మిక్స్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులోనే కొంచెం ఫైనల్గా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకొని కలిపేసుకోవడమే సో ఇదండి ఈరోజు సింపుల్ రెసిపీ అరటికాయ శనగపప్పు సో ఈ రెసిపీ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నచ్చిందో లేదో నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఈరోజు వీడియో అయితే ఇదేనండి సింపుల్ అరటికాయ శనగపప్పు రెసిపీ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకో వీడియో అయితే మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ